Sir Carlo Katikbak. Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo para sa ating ABS-CBN family. Sa simula pa lang po ng epidemya ng COVID-19, ang ating pong news team ay araw-araw, oras-oras, na lalalagay sa peligro ang buhay para lang mahatid sa atin ang mahalagang impormasyon at balita para sa kaligtasan nating lahat. Marami po sa inyong mga kapamilya na pumasok sa opisina para hindi matigil ang broadcast at serbisyo ng ABS-CBN. Sa so, umpisa pa lang ng lockdown at maraming Pilipino ang maaaring magbutom dahil mawawala ng hanap buhay, pinumpisan po natin agad ang pantawid ng pag-ibig. Sa ating pagtutulungan, nakapaghatid tayo ng pagkain at ayuda sa lampas dalawang milyon nating kapamilya. Sa lahat po ng nagdaang taon at sa lahat ng nagdaang kalamidad at trahedya, ganito na po ang lagi nating ginagawa. Ang ating ABS-CBN ay nangunguna sa paglikom ng mga donasyon para makatulong sa pag-ahon ng mga biktima. Bukod sa serbisyo publiko, ang ating ABS-CBN ay nakapagbigay din po ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng mga palabas tulad halimbawa ng inyong paboritong ang probinsyano. Ang makapaglingkod sa inyo ang aming misyon at ang aming kaligayahan. Ngayon po ay dumating ang araw na kami naman ang dumudulog at nananawagan sa inyo. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Kaya mawawala na po sa ere ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal at wala rin po kaming nilabag na batas. Pati po ang Kongreso na ayon sa batas ay may kapangyarihan sa mag-utos sa NTC ng magbigay ng provisional authority sa TV at radio stations ay nagsabi po na bigyan na muna ang ABS-CBN ng provisional authority. Marahil naiintindihan ng ating mga mamabatas na mahalaga ang ating serbisyo lalong-lalo na sa panahong ito. Mga kapamilya, kung naging mahalaga sa inyo ang ating ABS-CBN, hinihingi po namin na tayo ay patuloy na magtulungan para mapanatili ang serbisyong na itudulot ng ating stasyon. Alang-alang po sa may higit labing isang libong nagtatabaho sa ABS-CBN at sa kanilang mga pamilya na maapektuhan ang kabuhayan at maaring mawalan ng trabaho. Alang-alang po sa milyon-milyong Pilipino na kailangan ng serbisyo ng ABS-CBN, lalong lalo na sa panahon ng pinakamatinding krisis sa Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na ngayon sa pinakamalalang panahon ng sakit at buto. Ipadama, isaad at ipadinig po natin ang ating nararamdaman sa pagsasaran ng ating ABS-CBN. Sa so, oras na ito, kami naman po ang humihingi ng inyong pagdamay. Maraming salamat po, mga kapamilya. Maraming salamat po, Ginoong Carlo Katigbak. Samantala, narito naman ang pahayag ng aming chairman, si Ginoong Mark Lopez. Mga kapamilya, serbisyo para sa atin mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan po ang pinakamahalaga para sa amin dito sa ABS-CBN. Mula pa po nang magsimula ang ABS-CBN noong 1953 at hanggang ngayon, naniniwala po kami na public service ang unang-una at pinakamahalagan layunin ng isang media company. Kaya naman po lahat ng aming mga ginagawa dito sa ABS-CBN ay para makatulong o makapaghatid ng kahit konting ginhawa sa aming kapwa. Masakit sa amin na ipinasasara kami pero masakit din ito para sa milyon-milyon mga kababayan nating naniniwalang ang aming serbisyo ay mahalaga sa kanila. Marami pa po tayong mga hangarin para sa Pilipino at sa ating bayan. May malubhang krisis tayong pinagdadaanan ngayon. Dapat sama-sama at tulong-tulong natin itong malampasan. Hindi po ito ang panahon para bumitaw, lalo na alam namin marami pa kami may tutulong. Samahan niyo po kami sa panalangin na muling ibalik ang ABS-CBN upang tuluyan kaming makapaglingkod sa pamilya at sambayanan Pilipino. 
Taus puso ko ang aming pasasalamat sa pagmamahal at suporta ninyo, mga kapamilya. Kapamilya, yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawang magpapatro. Ihinto po ng ABS-CBN, DCMM, MOR, at lahat po ng TV at radio stations dito sa buong Pilipinas ang mag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NCC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kapitan. At maabisuhan din po ang aming mga nakapanood at mga nakapanood. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa Eris sa Channel 2, mapapanood niyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, news.abs-cbn.com at mga social media account ng ABS-CBN. Bayan, mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap. Kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamagitan ng TV Patrol at iba pang News and Current Affairs Program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahat ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karakalang po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang, ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangakos kami sa inyo. Hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahay. Sa harap po ng pinakamaling dako at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hinding-hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroon sa buong mundo.
잠시 널 떠올린 거야 Say I'll be l i v i n 